Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit einem Ubuntu 9.10 PC auf einen freigegebenen Ordner auf einem Windows 7 PC zugreifen können. In einem anderen Video auf sempervideo.de haben wir bereits die Konstellation von Windows 7 auf Windows 7 gezeigt, ebenso die Konstellation Windows XP auf Windows 7. Die theoretischen Ausführungen überspringe ich jetzt hier komplett, bei Bedarf einfach kurz das andere Video anschauen. Das ist hier der Windows 7 PC. Der hat ein Verzeichnis auf seiner C-Platte freigegeben, das Verzeichnis My Shared Dear. Und damit andere darauf zugreifen können, hat er ebenfalls einen eingeschränkten Benutzeraccount erstellt. Dieser heißt My Shared User. Der ist natürlich Kennwort geschützt, die ganzen Erläuterungen im ersten Video. So, hier das, das ist unser Ubuntu PC, der steht im selben LAN, der will auch auf die entsprechenden Dateien zugreifen können, also geht dieser ganz einfach auf Orte, hat hier den Eintrag Netzwerk, klickt er einfach drauf, er sieht automatisch alle anderen Rechner in diesem Netzwerk, unter anderem eben den SVPC001, das ist eben unser Windows 7 Rechner, Doppelklick da drauf, einen Moment warten, schon kommt der entsprechende Dialog, der Benutzername ist jetzt hier schon voreingestellt aufgrund der Tatsache, dass der Account unter dem hier gerade dieser Ubuntu User eingeloggt ist, ebenfalls Semper Video heißt. Das muss man natürlich jetzt hier ändern in My Shared User und das Passwort ist 123456. Passwort lasse ich jetzt in diesem Moment auf sofort vergessen. Sie können das natürlich permanent einschalten. Einfach auf Verbinden klicken und schon sehen wir die entsprechenden Freigaben und streng genommen sehen wir wesentlich mehr als unsere Windows-Rechner, denn hier sehen jetzt hier auch die Standardfreigaben von C und die Admin-Freigaben. Da können wir natürlich draufklicken, rein kommen wir deswegen trotzdem nicht, denn wenn wir da rein wollen, werden wir nach dem Passwort gefragt und das haben wir wahrscheinlich nicht. Also My Shared Dear wird ebenfalls angezeigt, wir klicken drauf, wir sind drin, hier unsere Testdatei, die können wir natürlich jetzt hier ganz normal bearbeiten. Speichern. Das heißt, Schreibrechte haben wir auch. Und auf dem Windows 7 Rechner kontrollieren wir das Ganze nochmal. Okay, 